ama Jonathan kutoka kajunguti tafadhali njoo mbele hapo Aha. Ah ah. Amekuwa kilia sana mtumishi huyu akisikia kwa radio. Hatimaye leo umepata neema tena tumekutana uso kwa macho. Karibu sana. Unayofuraha? Unayofuraha kubwa. Haleluya. Amen. Hebu tuambie unataka Bwana akufanyie nini? Utazo lako nini unataka Mungu akufanyie nini? Mimi nimehangaika muda mrefu. Mm tangu nimezaliwa mm. na tatizo sijawahi kushiriki tendo la ndoa mm. kila nikijaribu na shindo kushiriki tendo la ndoa mm. niliweza kupata mchumba ambaye nimeweza kuandaa miaka minne mm. huyo mchumba ilipokuwa inatokea na kuja na nitembelea mm. anakuta nina tatizo mm. mpaka sasa ameniambia basi kama hilo tatizo haliwezi kupona mm. mimi ninaachana na wewe muda sio mrefu mm. anakuja So mara nyingi nasikia habari ya mchungaji Robert kwenye radio. Mm. Najaribu kufuatilia kulingana na ratiba ya kazi ninayoifanya wakati mwingine nakuta nimebanwa. Mm. Lakini nimeweza kuwa nakuja hapa kuulizia utaratibu ukoje. Mm. E, siku ya Alhamisi nilikuja hapa. Mm. Nikakuta muda umeshaenda, nikakutana na viongozi wa hapa wakanipa utaratibu lakini nikapanga kwamba siku ya Jumapili nitaweza kushiriki na Pastor Robert aweze kuniombea hili tatizo linaweza nikaondokana nalo. Ah, kwa hiyo msichana wako yuko yuko wapi sasa? Naam, msichana wako yuko wapi? E, amemaliza chuo cha ualimu Monduli, okay. yuko Arusha kwa kaka yake muda wote anaweza akaja. Okay. Kwa hiyo unajikuta sasa tangu uzaliwe mambo hayafanyi ya, kazi kabisa. Mambo hayafanyi kazi. Najisikia nikiwa peke yangu lakini hmm. nikikutana na mwanamke biashara inaisha. Biashara inaisha. I see. Mpaka mke sasa nataka kukukimbia mchumba. Tazo hili sio la kwako tu. Nao watu wengi sana wanapiga simu. Wengine nakutana nao katika maeneo mbalimbali mbali ya utumishi wangu wengine kwa YouTube wengine wapi wana shida hii hawezi kabisa kushiriki na mwanamke hali yake ni vi, viungo vyake havifanyi kazi gia zingi zinagoma na Yesu naye mtumikia unamwamini namuamini unaamini ndio nikikuombea biashara ita, itachangamka naamini nitapona <laughs> haya sasa Ninaenda kuomba kwako na nitazama kwa YouTube. Huyu kama ulivyomsikia hapa anaongea lugha ya taifa. Ana nguvu za kiume tangu azaliwe. Leo una umri gani? Na miaka 32. miwili Tangu awe hivyo mpaka leo anali mbaya kiasi hicho. Sasa ninaomba uenda na wewe unanisikia kwa radio, unanitazama kwa YouTube, una tatizo kama la huyu bwana. Ninaomba hapa anapokea huyu na wewe huko unapokea anapokea huyu na wewe ulikuja hapa na mgonjwa unapokea sasa hivi simama juu mbele za bwana ulioko nyuma wewe piga magoti angalia ninaomba hapa situmii maji wala sabuni wala mafuta situmii hakuna pesa hapa aliyotakiwa alipe miaka 30 kitu ni mgonjwa hakuna hakuna pamfumu hakuna unga hakuna mchele hakuna scones Jina la Bwana wewe ukipona utarudi tena kutoa ushuhuda. Mtarudi. Utaendelea kutumika? Ndiyo. Maana Mungu anataka mtu akikutoa kule uwe na uwe na athari chanya kwenye kanisa, maana uwe na faida. Amen. Sio tu kuombewa sasa ukapotea unamfata mwanamke huko Munduli. Unapotelea huko 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 unataka urudi kutumika. Kwamba nimepona hapa nataka mchungaji uniambie kuna kazi gani za kufanya hapa? Biashara ikichanganya huku na huku ichanganye kwenye kazi ya Bwana katika jina la Yesu. Amen. Mnaamini maombi? Yes. Mnaamini Yesu? Yes. Weka mkono juu ya kichwa chako, ninaomba kwa kanisa lote. Na wewe nitazama weka mkono juu ya kichwa chako. Baba katika jina la Yesu wa Nazareth. Mtu huyu amekuwa wezi tangu kuzaliwa kwake. Lakini umesema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Naachilia uzima juu ya mtumishi huyu. Tangu sasa vifungo vilivyokufungwa vilegee. 
Toka majini. Toka uchawi. Toka vifungo. Kuanzia sasa Bwana kupe kabisa biashara yako ichanganye kabisa. Hata mipango ya giza na uchawi ushindwe katika jina la Yesu. Amen. Na chilia uzima kwako wewe unayesikiliza kwa YouTube. Mungu akupe kufanikiwa kama una nguvu za kiume sasa hivi. Ma- mashine yako ifanye kazi. Kakazi za giza zishindwe. Kama una nguvu za kike, una hamu na mumeo, kazi za giza zishindwe. Kama una maradhi, una mapepo na majini, mgongo wako ni mbovu na ukimwi ni kansa. Majini hama. Toka majini. Toka mapepo. Toka majini. Achia matumbo haya. Achia migongo hii. Achia vichwa hivi. Toka majini. Toka majini. Toka majini. Pokea kutoka kwa Yesu. Sema napokea katika jina la Yesu. Amen. Nyanyuka. Makofi na vigelegele. Sasa mpigie mpigie simu arudi. Mwambie biashara imechanganya huko. Asante Yesu. Enenda na amani. Makofi na vigelegele. Baada ya haya Baada ya haya tunamesha vichwa vyetu. Katika jina la Yesu wa Nazareth tumekusanyika chini ya dali hii kusikia kutoka kwako. Atukuja kutembea, tumekuja nyumbani kwako kujifunza. Bwana sema na roho zetu. Hata Bwana utuhudumie mezani pako tule na kunywa na yale yaliyo magumu kwetu mazito yawe mepesi pale ambapo roho zetu zina makunyanzi zina mawa bwana zitakasi pale ambapo midi yetu na maradhi na magonjwa tumelemewa na mizigo bwana tutue mizigo hii kwa neno hili tupokee kitu kutoka kwako katika jina la Yesu amen Hallelujah. Somo letu mchana huu lina kichwa ukikosa mbingu uwezi uwezi kukosa jana. Ukikosa mbingu uwezi kukosa jana. Mshike jirani yako muambie maneno hayo muulize ukikosa mbingu yeye akujibu <laughs> Anasemaje Mgeuki ile nyuma muulize maneno hayo pia Aya, tutende sasa kwenye somo tuone mawili matatu ambayo Bwana anataka kusema nasi kwa namna gani. Ukikosa mbingu uwezi kukosa jehanamu. Baada ya kuokoka na kuzitubu dhambi zetu kwa kumaanisha kuziacha. Malengo yetu ama mtazamo wetu unakuwa ni kwenda mbinguni. Malengo yetu mtazamo wetu ni kwenda mbinguni. Mtu asiye na malengo kama haya nafikiri hata wokovu au fahamu vizuri. Ni mtu wa dini tu. Lakini yeye ambaye anafahamu habari za wokovu atajua lengo kuu la kuokoka kwetu ni kwenda mbinguni kama hakuna ahadi kama hii hakuna maana ya kuokoka narudia tena kama hakuna ahadi kama hii hakuna malengo kama haya hakuna haja ya kuokoka lengo letu ni kukutana na Yesu kama ingekuwa kuokoka ni kula mchele 
nikutarajia kula mchere ama ama kunywa chai hivyo vitu vinapatikana hapa amen vinapatikana duniani tusingeangaisha tusingeangaikana tusingeangaishwa na wokovu lakini wokovu miongoni mwa ahadi bora kabisa ni kwenda wapi paradiso eh wengine wanapaita peponi ndio lengo kubwa kwamba nimeokoka ninaenda wapi peponi mbinguni paradiso nikakae na bwana Yesu nitamuona uso kwa uso nitamuona macho kwa uso kuna hadi nyingi zinazoeleza baada ya maisha haya tunakwenda kukutana naye sasa ili tukutane naye tunahitaji kuokoka hapa duniani uwe mtoto uwe mwanafunzi uwe mama mtu mzima uwe mzee uwe tajiri uwe maskini uwe na madaraka ama una unapaswa kuokoka ili ukutane na Yesu kukataa kuokoka kupuuza uokovu manake ukikosa mbingu unaenda wapi jana unasema mbili tu usipoenda mbinguni utakwenda motoni hakuna namna nyingine kwa hiyo ni juhudi zako bidii zetu kuhakikisha tunachagua kama tunahitaji mbingu basi kuna masharti yake ya kwenda tukishindwa yale masharti manake tukikosa mbingu hatuwezi kukosa jehanamu tutakuwa jehanamu tutakuwa mahali ambapo kuna moto tutakuwa mahali pa mateso tutakuwa mahali pa kilio milele na milele kwa hiyo tunaposikia watu wameokoka duniani wako marais wameokoka kama rais wa Burundi ni mlokole ana kanisa anatoka kwenye cheo cha urais anafundisha kanisani akikufundisha unasikia naam huyu ana elementi za wokovu ni, mu, ni mlokole anakufundisha bali za mbinguni anaimba alafu anarudi kwa rais wa nchi ya Burundi Mungu ameacha mashahidi kama hao maraisi waweze kuokoka mama rais mke wa rais wa Burundi anafundisha kanisani ana darasa la kina mama anawafundisha first lady wa Burundi ukimkuta kanisani ndio mwalimu na unamkuta anafagia kanisani unamkuta rais wa Burundi anaitwa nani Nguruzinza <laughs> Nguruzinza unamkuta ana 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 anapanga viti yule mchungaji aliyetoka hapa mtume anasema ukifika utashangaa na kanisa lake amejenga kubwa na wakifika mule anahubiri wokovu moja kwa moja anawaambia mimi ni rais wa nchi yenu lakini natarajia mbingu na anasema nikiwa hapa kanisani nitahudumu kama watu wengine wote anawafundisha Mungu anaacha mashahidi kama hawa leo wako maraisi watalia kweli watakapoenda motoni wako wabunge watalia kweli wako mawaziri wako mikoa kuwa wilaya wako waheshimiwa wazito marais wa dunia wenye vyeo utawakuta ni maskini sana kule jana watalia watakumbuka walikuwa na fursa nzuri wana mali wana pesa wana mamlaka wana uwezo wa kumtumikia Mungu vizuri wa kutoa wa kufanya nini lakini macho yao yamezibwa ni hayaoni habari za ufalme wa Mungu na lakini marais mmoja mmoja kama huyo na wengine kama unavyomuona Bush I mean sorry rais Trump ni mtu anaye karibisha sana wokovu anaujua wokovu vizuri sana anawafundisha watu habari za wokovu na anachukua muda kuambia wachungaji wa kirokole sio wachungaji tu wa mwilini wa kirokole wamuombe mara kwa mara 
akiwaeleza aki wazi hata akipiga marufuku habari za kutoa mimba anasema hii pesa ya kutoa mimba wanawake naifunga mambo ya kuhudumu wana wanaume kukuwa mashoga kuwa wanaume wenzao hawahitajiki katika jeshi kuna kwa ana msugano mkali sana na watu wanamna hiyo wanaotetea mambo hayo na kusema watu wawe huru anataka kuwa mwanaume awe mwanaume anataka kuwa mwanamke awe mwanamke kwa mfano rais aliyepita Obama yeye alikuwa anaruhusu vitu vyote hivi kwamba hakuna shida kila mtu awe huru kuchagua yeye akaingia akakata mishahara akakata hiyo pesa yote namna hiyo isiende katika taasisi hizo za watu wanaotoa mimba na watu ambao wana wana wanaleta ushoga katika ikuru na kadhalika ni serious ni watu wa mifano wa kuigwa wengine wamepewa neema ya kujua wokovu wakiwa na mamlaka ni matajiri lakini wana uokovu pia wana pesa zao wana mali zao wana vitu vya dunia wanavyo lakini pia wamepewa neema ya kuokoka lakini wako watu wana madaraka makubwa lakini hawana ufahamu kabisa juu ya bali ya wokovu wana vyo vikubwa jeshini lakini hawana habari kabisa bali za wokovu ndio wanao pinga wokovu wanawasumbua watu waliookoka wanawavuruga wakati mwingine wanawadharau tu kuona hao walokole hawana kitu hawana kazi za kufanya lakini wako watu wana pesa zao wana mamlaka yao ni wake za, za watu wazito wana wokovu wameokoka hawaweki wigi hawaweki hawachubui awa ngozi zao hawaweki rangi za kucha wala waweki mapambo ya aina yoyote ni watu wenye madaraka lakini ni watu wanaokili uchaji wa Bwana katika jina la Yesu na vile vile wako watu wana elimu zao wameokoka madaktari maprofesa wameokoka duniani wako watu wa kila lika wako watu maskini wameokoka wako watu wa size ya kati middlemen wameokoka wako watu first class wameokoka kadhalika Mungu ana watu wengi aliyowaita katika ufalme miongoni mwao ni mimi na wewe Mshike jirani yako mwambie tumeitwa tuingie mbinguni Ni jukumu lako kuitika wito au kukataa. Mtu akikuita unaweza kumsikia lakini swala la kuitika ni la kwako. Amen. Nikikuita Regina utanisikia. Unaweza kuwa chumba cha pili, unaweza kuwa ngambo tu kidogo, unaweza kuwa kwa YouTube, unanitazama lakini swala la kuitika ni la kwako. Unaweza ukanisikia afu kanipuza, ukamsikia mtu alafu ukampuza tu. Sisimisha sikia mtu unamuita una anakusikiliza alafu anafanya nini? Anakunyamazia tu. Jukumu la kuitika ni la kwake. Kwa hiyo na leo Yesu anatoa wito. Lakini jukumu la kuitika ni la kwako na ni tazama. Kama utaitika well, kama utaitika well pia, well and, and good. Lakini wito Mungu kaotoa kwa kila mpaka leo Mungu anatutuma wachungaji tupeleke barua wito mbalimbali mbali, duniani ndio maana si tuko hapa kwa YouTube duniani tunapeleka wito wa Yesu wito wa Yesu ni waiari hakuna kifungu chochote kinachokulazimisha kuitika wito wa mahakama usipoitika unapewa adhabu amen lakini kwa Mungu kwa hapa duniani hakuna adhabu lakini ukifa aira utakutana na adhabu yako ya kutoku itika. Amen. Kwa hiyo nani tazama, unanisikia, Mungu anakuita uingie mbinguni. Uache dhambi, uache washarati, uache mikorogo, uache mawigi, uache pombe, uache sigara, uache uzinifu, uache uongo, uende mbinguni katika jina la Yesu. Angalia ufunuo. Ufunuo 
Biblia inasema hivi katika sura ya tatu mstari wa ishirini Ufunuo tatu ishirini tatu ishirini Ufunuo tatu ishirini Biblia inasema hivi tazama na simama mlangoni na bisha Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia kwake na nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Lakini asipofungua utaingiaje? Kwa hiyo Mungu naye anagonga kwako na nisikia, anagonga kwako na nitazama, anagonga kwako ulioko kanisani hapa. Anasema fungua niingie ndani. Fungua niingie kwenye biashara yako. Fungua niingie kazini kwako. Fungua na ingie ndani ya moyo wako katika jina la Yesu. Utafungua mlango leo? Wanaimbaje ule wimbo? <laughs> Fungua mlango. Yesu apite. Fungua mlango. Yesu apite imba Tena Amen Utafungua mlango leo utafungua mlango leo kama Mungu ametoa mwaliko usipoukubali usipofuatilia manake utakosa mbingu na ukikosa mbingu uwezi ukakosa jana ukikataa wokovu manake utakwenda motoni ukichezea wokovu vile vile manake pia utakwenda motoni Yesu alitoa mfano kwa tajiri na maskini mmoja, Lazaro, na tajiri mmoja ambaye jina lake alikufahamika kwa waraka ni nani? Kwa sababu ulikuwa ni mfano tu. Kwamba tajiri alikataa wokovu lakini alikuwa na maisha mazuri. Yale maisha yakampelekea udharau wokovu na kuona walokoli ni maskini, hawana kitu. Na yule aliyeokoka akaonekana maskini kwa sababu ya shida alizokuwa nazo ana hiki ana kile ana maisha mazuri ya hapa duniani lakini ana uokovu mzuri hatimaye baada ya maisha ya duniani kuisha yakaja maisha yanayofuata tajiri alikosa mbingu akajikuta yuko wapi motoni na maskini yule aliyekaa katika uokovu na imani akajikuta yuko mbinguni luka sura ile ya 19 uh, ya 16 msamahani msali wa 19 paka msali wa 26 19 mpaka 26 akasema hapa alikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarao na kitani safi na kula siku zote kwa nasa na maskini mmoja jina lake Lazaro uwekwa mlangoni pake na vidonda vingi naye alikuwa kitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri hata mbwa wakaja wakarambaramba vidonda vyake ikawa yule maskini alikufa akachukuliwa na malaika paka kifuani mwa Ibrahim yule tajiri naye akafa kazikwa basi kule kuzimu tuseme wote kule kuzimu alikosa mbingu akaenda wapi kuzimu jana ukikosa mbingu uwezi kukosa unaweza kuwa tajiri hapa una madaraka hapa unaitwa mheshimiwa hapa unakataa wokovu kwa sababu mimi ni diwani unakataa wokovu kwa sababu mimi ni, ni askari na cheo hiki na kile sawa ni wakati wako huu lakini mara baada ya maisha haya utakapokuwa kwenye jeneza utakapokata roho ukizikwa kule kuzimu akainua macho yake 
alipokuwa katika mateso akamwona Ibrahim kwa mbali na Lazaro kifuani mwake akalia huku duniani alikuwa anacheka huku duniani alikuwa anacheka walokole huku duniani alikuwa anaona walokole wapumbavu wapuzi huku duniani alikuwa anaona wahongo hao wanatafuta pesa sasa kule kuzimu analia huku alikuwa anakwenda kwenye pati anaruka na ndege yuko Dubai anaruka na ndege yuko Muscat anaruka na ndege yuko Ufaransa yuko Belgium oh mi napita juu kwa juu kuja hata kupanda basi we ni ndege sawa panda ndege ukiwa na Yesu lakini kama una Yesu kule kuzimu akalia tajiri huyo mnani tazama na nisikia utalia akalia akasema e baba Ibrahim ni urumie leo ndio unataka huruma watu walikulilia duniani uokoke ukakataa leo ndio unataka huruma kule kuzimu akasema e hey, baba Ibrahim ni urumie tuseme wote e hey, baba Ibrahim ni urumie analia anasema mtume Lazaro achovie ncha kidole chake majini aburudishe ulimi wangu kwa sababu ninateswa katika moto huu tuseme wote kwa sababu nateswa katika moto huu yupo kwenye mateso tatajiri tajiri yupo kwenye mateso achana na biblia nisikilize mimi tajiri yupo kwenye mateso hataki kusikia habari za wokovu duniani ni kijana anasema wokovu ni wa wazee ambao hawana tamaa mimi kijana kama mimi nikianza wokovu wokovu huu mambo yangu yatakwama wokovu ni wa wazee sawa umekufa ukingali kijana umekufa kama Michael Jackson mwanamuziki umekufa kama kama kanumba msanii umekufa sasa kule kuzimu ndio utajua wako vijana au wako wazee ali ni mbaya sana utalia hivi vinavyokuzuia vimodo visuruali unakata unavaa kata kei visuruali vichupa oh unajua sisi vijana bwana kijana ukiwa na Yesu ni kijana bora zaidi lakini kijana usiye na Yesu ni sifuri na ndio maana kama kijana umeokoka una Yesu tamba msichana umeokoka una Yesu tamba ukiwa shuleni una Yesu tamba ukiwa kazini una Yesu tamba ukiwa kwenye biashara una Yesu tamba hmm. lakini ole wake ambaye anasema mimi kijana sitaki uokovu ndugu yangu kifo akichagui kwamba tutanaua wazee tu vijana wanakufa wanamaliza vyo wanakata roho wanamaliza wako kwenye 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 peak ya uigizaji kama kanumba wanaondolewa wako kwenye mziki wanatamba kuna kule wanaondolewa wengine wanajenga nyumba hapo zingii wengine wanaoa wake au faidi kifo kinawachukua kifo kitakuchukua na nisikia utalia utakumbuka maneno ya mchungaji Robert kwa maana niliwahi kusikia mtu kwenye YouTube niliwahi kusikia mtu kwa radio niliwahi kusikia mtu kwenye TV lakini nikapuuza utalia utasema e hey, baba Ibrahim ni urumie huruma za Mungu ziko leo kama ni kijana okoka kama ni mzee okoka kama ni tajiri okoka leo saa ya wokovu na mdo uliokubalika ni sasa hivi unaposikia ili, ili, ili neno okoka na kabla kengele ijalia uko shuleni usikubali kuchukuliwa na ulimwengu kaa peke yako Luto alikaa peke yake aliacha ulimwengu wote ufanye unayoyajafanya alivaa vizuri Luto akuvaa katakei akuvaa milegezo akuvaa vichupa alikaa kwenye viwango vile vile ambavyo Mungu anavitaka akuvaa nguo za uchi akuvaa nguo zilizopasuliwa nyuma akuhangaika na dunia kuhangaika na ulimwengu alikaa 
katika viwango vya Mungu peke yake. Wewe nawe ukiwa shuleni kaa peke yako. Hata kama wa, ulimwengu wote unakucheka baki peke yako. Kama wanafunzi wote wanakucheka baki peke yako. Kama watu wote wasichana wote wanakucheka baki peke yako katika jina la Yesu. utakuwa na nguvu ya Mungu itakuja kwako Luto alipokaa peke yake malaika walipotumwa walienda kwa Luto nguvu ya Mungu ilienda kwa wengine wote hawakuwa na nguvu na hata pale ambapo watu walitaka kumdhulu Luto malaika walifunga mlango wakamvuta Luto ndani kwamba ya madhara yaweze kukupata hawa wachawi hawawezi ukakupata huu uchawi hawezi ukakupata Awa watu wale kutegia mitego haiwezi ikakunasa. Awa watu wasio kupenda nimekuzuia ndani nimekufungia ndani katika jina la Yesu. Muujiza muujiza wa kwanza wa nguvu za Mungu ulionekana kwa Luto. Alitolewa nje akafungiwa ndani. Wakashinda wanatafuta mlango toka usiku mpaka asubuhi. Mlango haupatikani. Lutu yuko ndani anakula na malaika. Kwa sababu ya uti. Wewe nawe wewe nawe utakula na malaika ndani. Wakati ulimwengu na ukimwi, wewe utakaa ndani. Uko salama kabisa una ukimwi. Utakaa ndani, uko salama kabisa una magonjwa. Lakini ukitaka kuwafata hawa, utarudi na mimba. Shule itakushinda kadi za kushinda kila kitu kitakushinda kaa na Yesu jifungie ndani utamaliza chuo tu namna hii wakati mzazi anatarajia afaidi matunda unampa mzigo tena mwingine unaanza kukoa unaanza kuarisha mara mkanda wa jeshi mara mkanda wa polisi <laughs> mara mkanda wa sungusungu <laughs> umekupitia kifuani Unaanza kukoa mfululizo. Mwisho shetani anakuambia jiue, unampaje mama mzigo? Eli usikie sauti leo. Kaa peke yako. Kwenye biashara, kaa. Mungu atakuhifadhi ndani na kukulinda katika jina la Yesu. Na mamlaka na nguvu ya Mungu utakuwa nayo wewe. Ukisema jambo linakuwa. Sema amen. Oh, miki jana. Oh, ukienda kwa mzee anasema unajua mimi mzee hizi mbio mbio za wokovu siziwezi. Nimeshazeeka. Kila mmoja anatupa mpira kwa Ukienda kwa tajiri anasema mimi ni tajiri naangaika nani na wokovu. Kila kitu ninacho. Sasa niangaike na nini kwenye uokovu? Ni na dini yangu. Ukienda kwa maskini anasema siwezi kuokoka. Mimi ni maskini. Natafuta angalau niwe na kitu. Niwe na nyumba, niwe na gari na mimi niwe kama fulani ndio nije niokoke. Huyu aliye na vitu hivyo anasema wokovu ni wa maskini. Maskini anasema ni wa matajiri. Kwa hiyo kumbe tunajua wokovu ni wa kila mmoja. Uwe maskini, uwe tajiri, uwe na kazi, uwe una kazi, mpokee Yesu awe bwana na mwokozi wa maisha yako. Msike mkono jirani yako mubaze waga uli lago. Hmm. Yanakuelea haya? Yanakuelea haya? Ukikosa mbingu wezi kukosa jehanamu. Huyu utajiri yuko jehanamu sasa. Analia. Anasota. Ataraji kutoka leo wabala kesho. Ni forever. Forever. Yako madawa madawa ya kishetani yanaitwa forever ya kichawi ukipewa hiyo dawa ya forever sijui chicheni ya forever sijui vitu gani vya forever manake wewe unakuwa umeachana kabisa na mambo ya mbinguni ukifikia stage ya kwenda forever unakuwa umeacha mambo ya 
utaenda tena unasaini pale kwamba huko siendi tena shetani anakusainisha najua ukiwa duniani unaweza ukaenda mbinguni ukiwa duniani huku unaweza kufanya nini ukaenda mbinguni na nafasi iko lakini kule ye shetani anajua vizuri hili na ndio maana akifika mahali ukitaka kitu fulani kwake kuna kitu kinaitwa forever mkataba ukisaini ile forever wewe mbinguni sahau kabisa na akitoka hapa sasa ndio anakutumia moja kwa atakavyo sasa najua uendi tena mbinguni umesha saini hata siku ukitaka uwezi ukaenda tena na Mungu anazuia kwamba usiende na kule unasaini kwa damu kwa damu yako mwenyewe hakuna hakuna agano baya kama agano la damu ni agano lako mwenyewe unalisaini pale kwa mkono wako kwamba mimi ni forever kwa hiyo na utapewa unachotaka kule kwa shetani atakutumikisha wakati mwingine ataondoa hata hata ufahamu wako ata, utakuwa na ufahamu wa mnyama utakuwa kama animals utakuwa ni mtu ni beast na una roho ya kinyama una roho ya kinyama na unafanya kazi hata ukiwa mtu duniani mtu ameshapewa roho hiyo hata akiwa duniani uacheki kucheka kwake ni mwiko kile utakapomkuta yeye amefanya ame, ame nini amekasirika ile roho ya kawaida binadamu imeshaondolewa roho iliyopo ni ya kinyama tu kwa hiyo anaona hasira bila sababu za msingi kama ni mtoto wako jua atawadhuru mule ndani atawaua kwa kuwatoa makafara ukishakuwa na roho hii unaua baba na mama yako unaua ndugu zako wote ndio maana kanumba alipo alipoambiwa mtoe mama yako alipokataa walimuua yeye una sign forever ukishakuwa mtoto ana, ana roho hii anakuwa na chuki asira ndani ya nyumba anaweza kutoka shule na kana asira ana chuki sababu haziko wamesainiwa mikataba hii ataua wazazi wake wote utakuwa una ndugu yoyote duniani unakuwa mnyama sasa unaruka unaweza kuchukua umbo la nzi ukachukua umbo la simizi ukachukua umbo la panya unaweza kuwa tu kama hapa watu wakisukia hapa unageuka unakuwa hizi unatokea dirishani joto likizidi hapa unabadilika unakuwa mjusi unapanda kwenye na watu wanaanga sema ni mjusi tu unatokea nje unachukua umbo lako unaondoka we ni forever nazungumza na watu hapa msiende huko mkienda huko jua shetani atakupeleka kiujanja ujanja mwisho atakupeleka for forever anataka sana uji usaini mkataba wa for forever yani mbinguni wewe si utaingia na anakuambia wazi utaenda tena mbinguni mnakubaliana kwamba ndio una sign mshike jirani yako muulize au umesha sign wewe <laughs> usikubali na ndio maana hata katika kuolewa kuoa usikubali kuolewa na mataifa kuoa mataifa utaona wazuri mataifa lakini wana mikataba yao utaona wazuri mataifa wana mali lakini zile mali zinatokana na mikataba wakati mwingine na kuoa tu kudanganya ili kutoe kafara wataonekana wenye upendo sana wenye upendo sana nitakupa kila kitu kwa sababu ya tamaa Eh wakati mwingine ni mlokole tu mlokole mzuri wa hapa kanisani anajifunza vizuri sana lakini akiambiwa mimi nitakuoa nitakupa kila kitu nitakupa hiki ili sasa aje awatambie wengine kanisani eh hey, niko tayari unaenda kuchinjwa usione watu wana magari wanazunguka nayo wako forever na wanatoa kafara kuoa wanawake na kuchinja ni kitu cha kawaida anaonekana anakupenda anakuambia anakuwa kwanza anakupeleka sehemu mnakula mna starehe unamwamini jambo la kwanza analotaka ufanye nini ukisha muamini siku anakupeleka kwenye nyumba yake chini huko underground kuna ma cemetery ya kuchinjia huko watu anakuchinja huko kwenye makaburi yake anakutwanga kwenye kinu hiyo nyama anaileta huko inakuwa beef lakini watu hawa wana ukiwa duniani mwakili una unaanza nataka kuwa tajiri mimi nataka hela mimi nataka kuolewa kuna watu wanataka kuolewa tu maisha yao yote ni kuolewa tu mume 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 amekokaa kichwani tulia akae Yesu katika jina la Yesu eh? 
Kuna watu ni hela hela tu. Wakati wote wao hela tu niwe na, na maisha haya. Niwe na, na maisha haya. Hizo tamaa ndizo zinazotuponza hata tunafarakana na imani kabisa. Tamaa hizo za kutaka iki kutaka kile. Walio nayo wana nini? Kikubwa Mungu alichokitoa uwe na maisha ya kula na kunywa. Na unalala usingizi mzuri, usio na bugdha. Au au watu wenye vitu hivyo vyote, au walali usingizi wanaokosa. Majinamizi yanawaua, majitu yanawakandamiza, wanalala mangombe yanawafukuza, analala usingizi, kundi la ngombe linamkimbiza. Mpaka anapoamka asubuhi. Anawaza kukucha tu angalau apumzike. Ana amani. Ana furaha. Wewe ukimwona kwenye gari unaona kama ana raa. Kumbe ana shida. Wewe kama Mungu anakupa kula na kunywa, ridhika. Tulia kabisa. Hata kama umeolewa na mume hana kitu, lakini ana uwezo wa kukupenda, ridhika. Mradi anajitahidi, mnapata mkate, mnapata sukari, mnapata chai, mpende mmeo. Mpongeza akitoka kazini. Akitoka kazini mpokee. Akileta nyama ya nguruwe. Mpokee. Akileta nyama ya tembo labda ameiokota huko mahali imeshaoza. <laughs> Ridhika. Hizi siku tuliza nazo ni za hatari. Wale watakao kutaka mali na nini nataka niwaambie mtalie utakumbuka ya maneno uko uko chini hadhi na huyo mtu amekufunga huko anatarajia kukuchinja uko kwenye mnyororo kama mbwa akija huko anapita barabara ni tena anatafuta wasichana wengine hakuna kitu anachotaka kama wasichana wa kilokole mnatamaniwa sana vijana wa kilokole mnatamaniwa sana Vijana wa kilokole wanaonyeshwa hela. Kwamba utapata hela, utapata kina kile na ukiangalia ma- maisha yamekupiga. Unatoka familia wakati mwingine ni maskini, una hiki, unatamani hiki, unatamani hiki, una. Kwa hiyo mawazo yale yote unayokuwa nayo ndani, shetani anayasoma. Ndio maana Mungu anasema e, 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 tunda moja la mlokole ni, ni furaha. Jitahidi sana kuwa na furaini, tena furaini. Katika Bwana Jitahidi sana kufurahi. Jitahidi sana kucheka. Jitahidi sana mawazo yako yawe positive. Ukiwaza mimi, waza mema. Mungu ni mwema. Mungu akinifurahi atanipa nchi. Mungu akiwa upande wangu nani aliye kinyume changu. Ah, leo sina kitu lakini zamu yangu ikifika nitapata. Ninajua niko kwenye foleni. Nitapata tu. Shetani anakosa mashtaka. Lakini ukikaa unajinamia haya maisha. Unaanza kutamani watu kwenye mawazo yale anavaa vizuri, anakula vizuri. Vijana wenzangu nimemaliza nao angalia hao wako si sehemu gani. Haya maisha watu wanamlea ndio mara nyingi shetani wachukua usoma yale mawazo. Alafu kitoka yale mawazo unakutana na mtu shetani haji mwenyewe. Akija na mapembe yanazunguka ya kuna huku unakimbia. Amen anamleta kijana mtanashati rika yako brother hivipi ah safi bana mamambo yakoje ah mimianga iko bwana e. kuna mchongo hapa eh hey, upi ah kuna mchongo umeshashika hela wewe ah nimeshika nimeshashika umeshika hivi hela ya mwisho kabisa kushika wewe ni chingapi 1000 ah 1000 laki moja nataka nikupe hela wana wana ya kula naitwa mwanangwe Nataka nikupe mchongo. <laughs> Ukitazama na kutolea burunguto hebu kwanza hii inaenda kwanza ukanywe chai 50000. Sema usoni njoo mimi niko na na maisha gani? Leo nimetoka. Hii ukapate chai. Anakupa chai tu mnaondoka. Huwa anataka kwanza umwamini. Atakupa chai, atakupa mlo wa mchana, atakupa atakupa ataanza na breakfast, lunch na dinner chakula cha jioni kale utaona rafiki si huyu bwana mwisho atakupeleka peleka atakupa unachotaka kama ni pombe kama nini atakunyesha nyesha huko atakupa na hela ukale mwisho wa siku atakwambia bwana sasa twende ni kuonyesha zinakotoka hizi hela fanya hivi masharti mepesi mno shetani ni mjanja zamani alikuwa anaweka masharti magumu ya kupata hela sasa hivi ni mepesi mno 
mepesi mno anakwambia itajiki kitu na itajika chale mbili tu kwenye kidole hapo sasa kushinda wewe ukiona ni chale kweli kidogo tu namna hii mashariti mepesi kabisa kumbe chale mbili ni chupa za damu kadhaa chale mbili umetoa baba na mama chale nne mwingine anakwambia natakiwa chale tano familia yako yote umetoa kafara huko na hiyo ni chale tu unaonekana kama ume, umeenda mashariti ni mepesi hizo chale zitakugalimu hiyo damu uliyoacha kwa mganga itafanya nini itatakiwa mtoe mama utalia lakini utakuwa umechelewa na atakwambia wewe si ndio ulichanja hapa kwa hiari yako ndio sasa tulidhike kwa msichana ukipata mwanaume ridhika naye msichana kaka ukipata hela ridhika na hizo tafuta msichana wa kawaida ambaye ana maisha ya janayo fanana na ya kwako oh wa namna hiyo ambaye naye ana maisha nayo hata ona ajabu kimleta kwamba tunalalia mkeka hata ona kitu cha cha kawaida alishapitia hayo maisha kwa hiyo kama kwa wanalalia mkeka ukamleta kwenye godoro la, la nchi tatu kama la mwanafunzi hata ona hapa nimepiga hatua akinataka <laughs> godoro la nchi kumi, futi nane, na wewe naye tutapoteza muda oh nataka kumoa fulani anayesoma fulani mwenye elimu hii atakusumbua 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 kuridhika ni kitu kikubwa sana amen narudia tena utaua na kuridhika ni kitu kikubwa sana mwenye masikio ukikosa mbingu sema ukikosa mbingu kwa hiyo kama sisi tumeitwa kwenda mbinguni tuwe watu wenye tabia ya utakatifu tuwaze zaidi kuwa watakatifu katika mawazo watakatifu katika mwenendo watakatifu katika tabia tuwe na mawazo ya kumtumikia Mungu mawazo ya kutoa kadri unavyotumika ndivyo unavyopata chaji zaidi ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kwenda mbele leo yako magari wanayatengeneza unaanza kwa kutumia mafuta kadri unavyotembea kadri unavyokwenda spidi ndivyo unavyoacha mafuta unatumia umeme naongea na watu yako yanatengeneza mambo ya jana mna hiyo kadri unavyoenda spidi ndivyo unavyoacha mafuta unaanza kutumia umeme tu mafuta kidogo sana kuna filter huko anaziweka za kuchuja kajito kadogo aili mafuta ni kubwa lakini i consume mafuta kadri unavyopata joto ndivyo gari linakuwa imara zaidi ndio maana hata magari yanatengenezwa hivyo likiwa baridi ndio maana asubuhi unataka uliwashe alafu liache lifanye nini lichemke na kadi inavyochemka ndio linakuwa bora zaidi hata mgurumo wako unakuwa kidogo te, te, te. ni kama inanusa tu chacha lakini ndapoanza mwanzoni ngurumo unakuwa mkubwa juu du, 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 du. ili ipate ile nafasi amen kadi unavyotumika ndivyo unakuwa bora zaidi kuliko kukaa bila kutumika ukakaa na bwana asifiwe tu unakuwa baridi lakini kadri unavyotumika unatoka unaenda Jimkana, unatoka unaenda Singida, unatoka unaenda Morogoro, unatoka unaenda huko. Kadri unavyotumika unaimba, kadri unavyotumika unatoa, kadri unanavyotumika ujizui kuwepo kanisani iwe Alhamisi, iwe Jumapili, usingoje Arambe. Oh, wale wote wasio sali Jumapili, wabaitwe ofisini kwa kwa mchungaji au sio kondoo. Kondoo mpaka uitwe Mbona ukusali Jumapili au sio kondoo? Kondoo ni yule ambaye anajimiza siwezi kukosa nyumbani kwa Juma iwe mvua iwe jua iwe Jumapili iwe Jumatano mradi Mungu ananihitaji tu nitakuweko nitasimamisha kazi zangu katika jina la Yesu. Na kadi unavyotumika unafanya kazi hii unakimbia huku unakimbia jasho linakutoka kwa ajili ya Bwana ndivyo Mungu anavyokufanya sasa unakuwa hodari zaidi lakini haya mambo hata kwenye vita unapopigana unapo jejejesha ambalo linapigana zaidi linakuwa more advanced kuliko ambalo alipigane jeshi ambalo alipigana linakuwa limebweteka silaha zake zinakuwa za kawaida lakini ambalo linapigana askari wake wanaondolewa woga wanakuwa majasiri wan, wanaweza kuwa na mbinu mbalimbali mbali za kivita ndio maana wakati mwingine wale waliozoea vita kama wasomari wamepigwa na kupigwa lakini hawaishi 
wale ma, ma marebozi wale mnahitaji wale eh mali shababu wale hawaishi wamezoea vita yani maisha yao yote atokichanja ni nini wamekuja marekani mrusi piga piga serikali piga piga wapo bunduki inapigwa mtu anakwepa mpaka risasi <laughs> anakimbia upande huu wanapigana vita vya maguguni wanasema sivyo vya, vya mtaani wanapigana wanakwepa hapa kwenye nguzo anapiga risasi yani wameshazoea sasa ukipeleka mwanajeshi ambaye hajaenda anafikiri nikupiga tu unakuta ile jeshi linakuwa sio bora zaidi kupigana kama marekani kila saa anajua anabuni mbinu mpya ana seti hapa bomu amekaa tunaenda kupiga sehemu fulani unakuta kila siku ana advance katika 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 medani ya kivita na kadhalika na, na mtu yote ambaye ame, ame, ameokoka usipokuwa na kazi uwezi usipokuwa unapiga kinanda mara kwa mara kinatoka kwenye vidole ni kweli gitaa usipolipiga mara kwa mara unasahau kama hujapiga gitaa siku anakuita kwenye tamasha kubwa ah tulikuwa tunaona mtu anapiga gitaa njoo unafika pale unaonekana kama mtoto kabisa eh unakata na nyuzi kabisa Njoo tupigie kinanda unaona vidole vinakuwa vigumu lakini kadri unavyopiga mwisho wako unakuwa kama unacheza tu kwenye kinanda teje nje kidole hiki unafanya hivi mpaka kidevu kinaweza kupiga kinanda Amen Mpaka miguu unakuwa unacheza tu miguu inaenda hivi inaenda unapiga kinanda huko miguuni huko yani kinanda kinakuwa kama nyumbani kwako hata vikiwa saba unageuka unapiga hapa unageuka unapiga hapa mlio utatoka hapa mlio utatoka kwa hiki mlio utatoka kwa hiki unaona mtu unaona mtu amejezewa vinanda anachezesha tu mikono aumii mikono anacheza tu lakini kama hujazoea ndio unapiga mara moja moja bahati nasibu mikono inauma unaona mabega yote yana yanauma sio ninazungumza na watu hapa yanauma kwa sababu hujazoea kadri unavyozoea ndivyo unavyokuwa moto zaidi. Kwa hivyo unavyozoea kubili kwa mikutano kuhudumu ndivyo unavyokuwa moto zaidi. Wale watu sio toka nao wanakuwa ni umu mtu wana hawana vitu vipya. Wanakamata tu mapepo ya karagwe tu. Kini makamata mapepo ya shamba. <laughs> mapepo ya muleba. Mapepo ya bukoba huko. Una, unajua kudumu unajua ufanyeje kuna mbinu sasa hivi sio kumshika mtu ambidi ukate mtama. <laughs> eh wakati mwingine huruma zinaisha inabidi umkanyage hivi yote mbinu zinakuja kulingana na mazingira ukikamata mapepo ya hapa tu na yashikilia na namna hii yako namna hii eh shika tena mne eh kukule wanakupiga vichwa <laughs> unatoka ngeu wewe unatoka mdomo umechanika <laughs> mdomo haupo sasa na wao wakajifunza kumbe ni kufanya nini? <laughs> Wanawakanyaga. Sasa kuna kitu kinaongezeka. Amen. Vile vile usipozoea kutembea, kukimbia. Siku kukimbia mwendo mrefu, nyama zote zina zinauma unaona kama vidonda, ukipanda mlima kidogo unaona kama vidonda, kila mahali utafikiri una malaria. Unalala aliyezoea anapanda milima anashuka ana shida ni kweli nazungumza na watu hapa sasa ndugu zangu usipotumika unafubaa unabaki siku kipelekwa nyama zote zinauma umechoka lakini kadri unavyotumika unavyofanya kazi ya Mungu ndivyo unavyotengeneza mazingira ya kuwa karibu na Mungu zaidi unapofanya kazi ya Mungu ukatoa uka, ukatoa ukatoa ile hali mwisho unaizoea unaona kitu cha cha kawaida unaimba unaimba hata mwisho unasimama kwenye watu wengi uogopi tena unaweza kuimba ukaimba kwaya ukasimama ukapeleka mikono lakini wa kutokeza mara moja moja huwa ni shida tutumike sasa madam ni mchana katika jina la Yesu ndio ili tusiende motoni tuanze kutumika sasa tuache kutumia nguvu mwisho utakuta tunatumia umeme speed inakuwa ni kubwa tunaanza kutumika tuna enjoy tu kutumika tuna enjoy tu kutumika tunatoa kule tunakuepo hapa tunakuepo na hiki leo tuna kile kesho tuna hiki kama hivyo umesikia Burundi umeshakuwa na shauku mwisho sasa unakuta una mara moja nitaenda eh kuna Rwanda nitaenda 
yani hata wakisema kwenye benki una hata senti kwenye mpesa una hata senti lakini mdomo wako umeshakuwa laini nitaenda na Mungu anasubiri kauli ili atekeleze kila jambo tunalolifanya duniani hakuna tunalolifanya kwa halisia tunaanza na ndoto kesho nitakuwa sokoni kesho nita, saa moja kamili nitakuwa kwenye kituo unajuaje lakini unaenda kwa kwa imani unaona maisha yote tu nitakuwa hapa nitafanya vile eh naija nyenkia tunaponanga na nyenkia naogopa hiyo lakini ambayo haya mambo ya naogopa hiyo uyafikiri tena unasema nitakuja kesho umeshazoea nitakuwa hapa nitafanya vile nitafanya vile nitafanya vile sasa ukishazoea kwenda kwenye matuti kwenye kwenye shughuli hizi utakuta tukisema Burundi itakuweko yani unasemea hapa hapa nitaenda yuko mwingine ajazoea hawezi hata kusema tutaenda Rwanda nyeti mm-hmm. ngumanya ajazoea yani ulimi atembelee umeme huyu speed yake ni ndogo tutaenda Kenya nitaenda tutaenda Burundi Huu <laughs> huu huu ni mwezi wa sita Mwezi wa saba tunaenda Kenya. Sema nitaenda. Wangapi wasema tutaenda Kenya? Aya. Angalia jirani yako anatembelea mafuta. <laughs> Yeye ukimwambia tu cha kwanza kinachokuja kichwani ni ugumu. Unasikia? Cha kwanza kinachojitokeza ni nini? Ukimwambia tunaenda na Kenya, je, ni, ni bosi wangu ataniruhusu? Mke wangu je, mume wangu je, ela nayo? Yaani kwake kuna vitu vigumu tu. Mimi mchungaji wenu nitaenda. Sema na mimi nitaenda ndio mwezi wa nane Burundi nitaenda sema na mimi nitaenda eh hey. <laughs> haya wangapi tunakwenda Burundi Burundi haya angalia watu wagumu hao <laughs> haya Safari zote hizi zina interval ya mwezi moja moja tu. Amen. Kwa hiyo unaenda pesa ni mali ya nani? Nauli ya Burundi 30 kwenda 30 kurudi. Yeda kidogo sana. Amen. Nairobi pale siji kisi ila kidogo sana. Lakini unatakiwa uwe kwenye mikakati sasa. Unalolifanya unaloliona leo lilifanyika jana. Kwa hiyo anza sasa kwa man, kwa kwa ajili ya kesho wanaoenda kwa mlaki kuna mtu amekuja kwako kukujiandikisha watano atua makofi na vigelegele mshike jirani yako muulize umeshajiandikisha wewe anaanza leo kajiandikishe Sema nitaenda. <laughs> Sawa. Sasa tuna tukitumika zaidi ndivyo tunavyomsogelea Mungu zaidi. Amen. Tukiwa tunaenda mbinguni atotaki jehanamu tunajitakasa, tunafanya kazi, tunamsogelea Mungu zaidi naye anatusogelea. Mwisho tunakuwa na joto la Mungu, tunachemka tu muda wote kutumika katika jina la Yesu. Angalia waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro, Biblia inasema hivi. Sura ya tatu. Mstari wa 14 mpaka mstari wa 15 Kwa hiyo wapenzi kwa kuwa mnatazamia mambo hayo fanyeni bidii ili muonekane 
katika amani kuwa hamna mawa wala aibu mbele yake nanyi uhesabuni uvumilivu wa bwana wetu kuwa ni wokovu kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandika katika ekima aliyopewa amen kwa hiyo tukitaka kwenda mbinguni kama tunatazamia mbingu tufanye bidii tuwe hatuna mawa makunyanzi mapungufu amen mstari wa 17 basi wapenzi mkitangulia kujua hayo jirindeni nafsi zenu msije mkachukuliwa na kosa la hao waarifu mkaangukia katika kuya, katika kuacha udhibitifu wenu lakini kuweni katika neema na katika kumjua bwana wetu mwokozi wetu Yesu Kristo utukufu na yeye sasa na hata haleluya hapo lipo simama Simama juu kwa miguu yako. Mawazo ya moyo wangu. Aneno ya kinywa cha yapate. E bwana Oh mawazo Mawazo Sababu za hapa sitakuwa sababu zako pia kule uliko 
iwe Lebanon ama Saudi ama kokote uliko duniani unasikia sauti hii changia mchele kwa ajili ya watu wa Mungu wanaokuja kula na kunywa kwa siku tano tutakuwa hapa kwenye seminar na mafunzo mbalimbali tunapokutana hapa tulikuwa na mafunzo mengi sana sisi tunajinoa na wao tunawanoa amen tunakuwa na vitu vingi ambavyo vinamtia shetani hasara sana na ndio maana utaona napambana na seminar hii kutwa kukukucha vurugu zinakuwa nyingi lakini zile vurugu zinatupandisha juu kwa hiyo sasa tunakwenda kwenye semina kila moja ashiriki huyu ametoa 25 mama ngaiza mitungu lakini hasa mchele tuletee kama mchele sawa tuletee kama hela sawa amen atakao aliende speed kwa sababu hizi zoezi alinihusu mimi au walioko mbele ni wote mshike jirani yako mbe kazi tu, inatupasa sisi sote kwa hiyo unaweza kutoa kwa yari hivyo spidi ama ukasubiri ni kuite mwishoni maana kuna njia ya kufanya ni jukumu lako kuchagua na aliyetoa mchele anaweza kusema roho amenijilia kwa nguvu baada ya somo nimeona nimeniongeze 25 zingine inaweza kuwa baraka pia <laughs> 